Amen. Que le Seigneur soit béni pour ce moment qu'il nous, nous accorde pour méditer sur la lettre de l'Évangile. Donc aujourd'hui, c'est notre huitième rencontre. Et le thème d'aujourd'hui, c'est à quel moment la puissance de Dieu est-elle révélée Et le texte que le pasteur a choisi, c'est Matthieu, chapitre 28, de 18 à 20. Je vais le lire. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Euh, pour développer les trois points qui sont là, nous allons d'abord nous arrêter dans Matthieu, chapitre 28. C'est pour la première fois que mon esprit s'est ouvert sur ce passage. Hein? Et vous allez constater, dans aujourd'hui, le culte de ce matin, et le deuxième culte et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est comme si c'était un. Quoi. Voilà. Le thème de ce matin, c'était le début du combat spirituel. Voilà. Donc, on doit quitter l'esclavage pour aller dans un lieu et l'esprit de Moïse s'élargit sur tout ce qu'il reçoit de Dieu. Et le pasteur Riou nous a prêché sur un thème que j'ai beaucoup aimé, élargir les frontières. Donc, Amen. Voilà. Et aujourd'hui, c'est à quel moment la puissance de Dieu est révélée. J'aimerais qu'on observe deux personnes. Bon, à peu près ils sont quatre. Il y a Marthe, Marie et Lazare. Ensuite, les disciples. J'étais vraiment ravi quand l'idée m'a traversé l'esprit. Jésus est l'ami de la famille. Il va souvent chez Marie, Marthe et Lazare, comme un homme qui aime profondément le Seigneur. Mais regardons comment les choses évoluent dans la vie de Marthe, Marie et Lazare, Jésus leur dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Mais ils ont vu de leurs propres yeux Lazare mort et quatre jours après, Lazare revient à la vie par la puissance de Dieu qui agit dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu étais marié, comment tu vas vivre ta vie après avoir vécu un tel miracle? Les disciples étaient là. Ils observent Jésus. Il ressuscite un mort. Ensuite, il déclare qu'il est la résurrection et la vie. On commence à le regarder autrement. Mais ça continue. Parce que là, c'est Jésus en personne qui est mort. Et le troisième jour, il revient à la vie. Je me suis dit, mais comment Pierre regarde Jésus Comment Jean regarde Jésus Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. C'est la parole de Dieu. Mais ils sont en train de le vivre. On regarde, c'est tombé. Mais on a toujours mangé avec lui. Nous, nous avons passé des moments avec lui. Mais il meurt, il revient à la vie. C'est Dieu en personne. Et maintenant, il n'a plus besoin de porte. Il peut surgir de n'importe quel lieu, de n'importe quel moment. Paf, Jésus est là. 
Maintenant, regardons cet homme qui fait cette déclaration. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Si nous comprenons cette vérité, notre Père Céleste est content. Amen. Et le premier point que nous allons développer, bon, il y en a sept. Hein? Bon, nous allons lire comme il a été demandé. Je commence la lecture. Vous pouvez normalement ressentir la puissance et les bénédictions de Dieu quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Qui vous êtes en Jésus-Christ? Tout commence quand vous comprenez d'où vous êtes venu. Et ce que vous devez faire et où vous devez aller. Donc, Amen. D'où vous venez, d'où où vous allez et ce que vous devez faire. Et le premier point, d'abord, maintenez dans votre esprit, bon, il a parlé de sept principes, hein, il y a sept points dans la première partie. Et je vais lire le premier. L'homme a été à l'origine créé à l'image de Dieu pour vivre une relation intime avec Dieu. C'est dans Genèse chapitre 1er, verset 7. Vivre vraiment une relation. Quand Dieu a créé le monde, il était là avec donc Adam. Et le deuxième point, mais à cause de Satan, cette image a été obscurcie et flétrie. Hein? Nous avons perdu la communion. Donc avec Dieu, c'est des choses que nous ne devons pas oublier. Vous vivez comme un étranger sur cette terre. Vous irez à votre demeure éternelle, ciel ou enfer. C'est bien marqué, c'est très important. Dans la prière de Jésus-Christ, il a bien dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Alléluia. Et chaque chrétien, quand il vit, il est sur terre, il doit savoir qu'il est étranger et voyageur sur cette terre. Je quitterai cette terre, qu'on le veuille ou pas, parce que ma demeure donc, se trouve ailleurs. Troisième point, à partir de ce moment, l'échec, la mort et la souffrance sont apparus. C'est à cause du péché que nous avons tout ça. Quatrième point, vous vivez comme un étranger sur cette terre. Vous irez à votre demeure éternelle. Cinquième point, Dieu est venu au monde pour reconstituer l'image de Dieu chez l'homme et détruire l'œuvre de Satan. Jésus a tout accompli. Sixième point, Jésus-Christ est Dieu et homme. Amen. Jésus est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Notre intelligence, de foi, ne peut pas le comprendre. Mais nous saisissons par la foi et c'est la vérité. Jésus est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Voilà. Septième point, quand vous acceptez Jésus, tous vos problèmes sont résolus. Apparemment, on ne le voit pas, mais en réalité, tout est résolu. Tout est accompli. Je prends un exemple tout simple. L'enseignement que, que nous sommes en train de recevoir tous les dimanches. Quand on regarde Moïse, mais dans le plan de Dieu, tout a été accompli. Il est en Égypte, il passera un petit moment chez les Madianites, Ensuite, il va revenir en Égypte pour libérer les enfants d'Israël et les amener 
dans la terre promise, dans le plan de Dieu, tout est accompli. Même si tu ne vois pas, fais confiance à ton Père Céleste. Il va le faire parce qu'il est Dieu. Amen. Voilà, donc c'est le sept point que nous devons vraiment savoir si, hein, pour voir la puissance de Dieu dans nos vies. On passe au deuxième point. Deuxième point, on parle maintenant de trois batailles. Maintenant, vous commencez à mener, à mener trois batailles. J'ai beaucoup aimé, on est à guerre. Premier point, c'est lutter contre vous-même. Il y a le premier point, c'est lutter contre vous-même. Deuxième point, c'est lutter contre Satan. Et troisième point, c'est lutter contre le monde. Donc, on va commencer par développer, euh, lutter contre vous-même. Et je le dis, ça je le répète tout le temps, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Ne cherchons pas l'ennemi ailleurs. C'est vrai, il est ailleurs, mais notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair veut nous conduire au mal, dans le chaos. Raison pour laquelle Paul a dit, hein, je tiens mon corps assujetti. De peur de, bon, de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Hein, il faut vraiment, c'est un ennemi qu'il faut maîtriser. Deux fois, c'est la colère, la tristesse, l'inquiétude, l'incompréhension. C'est incroyable. Quoi. Voilà. Donc, premier point, lutter contre vous-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Confiez le premier point, donc 1, 2, 1. Confiez votre vie à Dieu et découvrez son plan. Alléluia. Ce n'est pas facile de foi, mais on se confie en Dieu, on lui fait confiance et il agira. Deuxième point, plutôt que votre volonté, la volonté de Dieu. Amen. Donc, découvrir la volonté de Dieu. C'est la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Hein? Parce que si on s'arrête toujours à, à considérer notre volonté, on risque de s'écarter du plan de Dieu. Troisième point, plutôt que vos plans, reconnaître que le plan de Dieu est parfait. Amen. Ce n'est pas facile. Humainement, ce n'est pas facile. Mais par amour pour notre Seigneur, parce qu'il m'a aimé le premier, je lui fais confiance. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je lui fais confiance. Amen. Quatrième point, soyez persévérant et ne pensez pas à vos propres avantages. Amen. Si nous faisons un petit effort, un petit effort là dans le Seigneur fait. Donc, il sera vraiment content hein, que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, pense aussi aux autres. Cinquième point, la vérité est en Jésus-Christ, car il est Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Nous devons vraiment être au clair là-dessus. Il n'y a pas d'autre Dieu. Notre Père est le seul éternel. Il n'y en a pas d'autre. Tout ce que les humains rajoutent vient de l'ennemi. Il est en train de mentir, de tromper le monde. Une fois qu'on ne sera plus de cette terre, on nous allons réaliser qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et il n'y en a pas d'autre. 
la science n'est pas notre Dieu. Amen. Voilà les, les trois batailles. Là. Voilà, le premier point, c'est lutter contre nous-mêmes. Et le deuxième point, non, il y a un sixième point que je n'ai pas lu. Par conséquent, mener une vie sanctifiée vous rend complètement libre. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Faisons très attention parce que on peut dire, bon, personne ne m'a vu, ok c'est bon. Mais le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Satan voit, les démons voient, le Seigneur voit. Et nous devons vraiment être clairs, c'est bien dit, être conforme à la parole, vivre la parole. Et aussi longtemps que nous demeurons dans la parole, nous affaiblissons l'ennemi. Il n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que nous sommes dans la parole. Parce que nous vivons dans la sanctification. Amen. Et le deuxième point de bataille, c'est lutter contre Satan qui essaye de vous décourager. Fortifiez-vous et prenez courage. Le premier point, vous ne pouvez pas vaincre Satan par vos propres moyens, mais la puissance de Jésus le peut. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul être qui a vaincu le monde. Il a vaincu Satan. Il a vaincu le péché. Et il a triomphé de tout. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort en Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean chapitre 1er verset 12, nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu, en ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Mais ce pouvoir s'accomplit dans la faiblesse. Hein? Dieu nous a donné le pouvoir ne veut pas dire que tu te comportes comme ayant un, un pistolet dans ta poche, tu peux le manier comme tu veux, tu as la puissance. Non, c'est Dieu qui agit quand il veut. Nous, nous devons nous abandonner à lui parce qu'il est notre père et il a tout pouvoir. Le troisième point, c'est Matthieu 28, 18. Voilà ce que nous avons lu. Ajoute que nous avons toute l'autorité dans le ciel et sur la terre. Amen. Voilà. Nous avons cette autorité. Là. Que le Seigneur nous ouvre notre esprit pour réaliser la bénédiction qui est notre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Quatrième point, même les démons doivent obéir à l'autorité de Jésus. Amen. Vous pouvez imaginer jusqu'à quel point les démons sont embêtés hein, quand tu marches au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il tombe, il tremble, il fuit. Parce que ce nom, c'est l'autorité de Dieu. Alléluia. Cinquième point, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de dire à l'ennemi, tu as été vaincu. 
quoi que tu fasses, tu as été vaincu. Amen. Au fur et à mesure que tu marcheras dans la foi, tu finiras par réaliser que effectivement, il a été vaincu. Sixième point, c'est le Seigneur qui a l'autorité de réponse à vos prières. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je me permets de donner un petit témoignage. Par exemple, on a un petit... bon, on ne va pas perdre du temps. Euh, c'était en hiver, hein. donc aux États-Unis, parce que là, quand l'hiver, c'est vraiment l'hiver. Il y a des moments où on ne peut pas aller à l'église. Et la dernière fois que j'ai été là-bas, j'avais <rire> la neige <rire> donc jusqu'ici. Hmm? Vous imaginez, vous vous réveillez le matin, vous, mais vous avez la neige jusqu'ici. Vous, vous ne pouvez même pas sortir de, de la maison. Vous ne pouvez pas. Voilà. Mais une, un pasteur avait la conviction qu'il fallait être à l'église ce jour-là. Il dit à ses enfants, allons à l'église. Il dit, mais papa, hmm? il n'y aura personne à l'église. Hmm? Le pasteur a insisté, nous allons à l'église. J'ai cette conviction, il faut que nous allions à l'église. Arrivé à l'église, il n'y avait personne. Mais il a fait comme s'il y avait du monde. Alléluia. Il a allumé le chauffage. On a commencé la louange. Et tout ce qu'on fait à l'église, les enfants boudaient. Je vais maman. <rire> Papa, il fallait rester à la maison. Hmm? Le culte qu'on fait là, mais on pouvait le faire à la maison. Il a obéi à sa conviction. Il a conduit le culte comme s'il y avait du monde. À la fin, il a fait l'appel. Qui veut accepter Jésus Les enfants rigolaient. Et puis, c'était la fin. Ils sont rentrés à la maison. Les enfants boudaient. Hein? Mais on a perdu du temps. Avec Dieu, on ne perd pas du temps. Quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes dans la conviction, gardez la foi. Dix ans plus tard, le pasteur reçoit une invitation. Vous êtes invité à donc, assister à une campagne d'évangélisation. Il ne connaît même pas qui l'a invité. Mais il était à la première place. Il vient, il s'assoit et il voit le prédicateur qui commence à témoigner. Tel jour, j'étais ivre et j'étais tellement ivre que je, je suis rentré dans cette église pour m'endormir. Parce qu'elle n'était pas fermée à clé. L'église n'était pas fermée. Il rentre. Et le matin, comme c'était l'hiver, il, il faisait froid, il a senti la chaleur parce que le pasteur avait allumé le chauffage. Ah, il était content. À un moment donné, il a commencé à écouter la louange. Après la louange, la prédication. Il a tout suivi parce qu'il était au sous-sol. Mais il a tout suivi. Et c'était le moment d'accepter. Et quand le pasteur a invité en bas, là où il était, il s'est approché, il s'est agenouillé pour accepter Jésus. Alléluia. Le pasteur n'a pas vu, les enfants n'ont pas vu, mais il était seul avec le Seigneur. Alléluia. Et quelques années plus tard, il est devenu un grand évangéliste. Et c'est cet évangéliste qui a invité le pasteur. Le pasteur pleurait. Il était en larmes. Il a dit, donc, le jour où j'avais cette conviction-là, c'était vous Il dit, oui, c'était moi. Et merci d'avoir obéi. Deux fois, tout peut être compliqué. Mais quand nous avons la conviction, la foi dans notre cœur, 
il opère les miracles. Ta prière ne sera pas oubliée. Sois-en sûr. Troisième point, lutter contre le monde en étant conduit par le Saint-Esprit. Donc le premier point, c'est Jean 14, 16, déclare que l'Esprit Saint, votre Consolateur, demeurera en vous éternellement. Le Saint-Esprit nous enseigne et nous montre la voie à suivre. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Le deuxième point, Jean 14, 26, 27, déclare que l'Esprit Saint vous rappellera toutes les choses. Amen. Ce n'est pas beau ça. Même si tu as oublié, mais il est là pour te rappeler. Gloire à Dieu. Troisième point, 1 Jean 2, 20, 27, déclare que vous êtes au moins du Saint-Esprit et que vous connaissez la vérité. Vous savez, il y a un pasteur qui avait un, un mot qui le répétait tout le temps. Audace. Il avait de l'audace. Le temps que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi, il est mon Seigneur. Ah, je marche. Il ne m'abandonnera pas. Amen. Matthieu 12, 28 déclare que là où l'Esprit Saint demeure se trouve le royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu marches, quand tu te promènes partout, comment tu te sens Un enfant abandonné Esclave Quelqu'un qui ne sert à rien Ou je suis la fille du roi Ou le fils du roi Je marche, je sais que Jésus est avec moi. Alléluia Cinquième point, acte 1, 8, déclare que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Passons maintenant au troisième point. Quand la puissance de Dieu commence-t-elle à fonctionner? Donc le premier point. Les bénédictions commencent dès que vous devenez un enfant de Dieu. Alléluia. Le problème du péché originel est résolu. La première fois que j'avais entendu cette vérité, j'étais bouleversé et rempli de joie. Un nouveau converti est plus puissant que tout le royaume de Satan réuni. Alléluia. Parce qu'il a reçu... Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième point, la puissance de Dieu commence à apparaître quand vos péchés consécutifs sont résolus. Quand nous acceptons Jésus, nous devons vraiment faire un travail, un travail, un travail, un travail. Il faut vraiment le faire et ne rien négliger. Et le Seigneur est content quand nous cherchons à être conformes à la parole de Dieu. Vous découvrez la volonté de Dieu face aux difficultés, aux persécutions, aux maladies et aux malheurs. Hein? Il suffit de suivre la prédication que nous avons reçue aujourd'hui. Hein? Elle répond vraiment à cette phrase. Heureusement pour Moïse, Dieu le provenait. Tu feras ça, tu feras ça, mais Pharaon n'écoutera pas. Mais il y a des moments où Dieu ne te dira pas, il ne te dit pas que Pharaon n'écoutera pas. Il te laisse, mais en étant avec toi. Amen. Voilà. Troisième point, vous découvrez la volonté de Dieu face aux difficultés, aux persécutions, aux maladies et malheurs, nous avons lu. Quatrième point, vous, découvre, vous découvrez le but de Dieu à travers de votre vie. Amen. Là, on voit la vie d'Abraham, non, de Moïse. Hein? Au fur et à mesure qu'il qu s'entretient avec Dieu, il comprend ce que Dieu a prévu. 
Cinquième point, vous chercherez le dessein de Dieu là où vous êtes. Nous devons chercher le dessein de Dieu. C'est très important. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question de savoir quel est le plan de Dieu. Quel est le dessein de Dieu dans ce que je fais. Et j'aime beaucoup cette question de Paul à Jésus. Que veux-tu que je fasse Nous devons avoir l'humilité de poser cette question. Des fois, c'est dur. Hein? Que veux-tu que je fasse Je veux que tu deviennes pasteur. Ah non Mais tu m'as demandé, que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je, tu fasses Et moi, je te réponds. Ah non, non, non. je, je m'attendais à autre chose, mais pas ça. Ah. Mais quand nous posons cette question, attendons-nous à ce que Dieu veut, parce que nous, nous voulons. Amen. Sixième point, quand vous priez pour ces choses, la puissance de Dieu vous apparaît. La puissance de Dieu apparaît. Non, amen. Voilà. Euh, la puissance de Dieu se manifeste dans la prière. Parce que quand on prie, on est en communion avec Dieu, on s'abandonne à lui et il envoie son esprit, ses anges, pour accomplir des merveilles. Des gens qui prient, qui prient sérieusement, voient la gloire de Dieu. Ah, la puissance de Dieu vraiment se manifeste d'une façon incroyable. À ma maman, avant de quitter ce monde, j'étais vraiment impressionné. Bon, je me suis dit, bon, après tout, c'est la fille d'un pasteur. Elle était à l'hôpital et ma petite sœur était avec elle. Bon, on savait que c'était la fin de sa vie. Mais à un moment donné, elle a commencé à discuter avec ma petite sœur. Elle dit, tu sais, moi je ne mourrai pas, je vais dormir. Elle dit, oui, oui maman, c'est bien. Donc, tu vas te reposer, ensuite on va rentrer à la maison. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier pour tous ses enfants. Parce que nous, on est neuf, quatre garçons, <rire> cinq filles. Elle a prié pour le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Quand elle a terminé, elle s'est allongée sur le lit et c'était le départ. La petite sœur s'est énervée. Elle dit, mais mais c'est ce que tu appelles dormir, ça. Mais moi, je lui dis, mais oui. La Bible dit, ceux qui meurent dans le Seigneur dorment. Elle dit, mais moi, je m'attendais à ce qu'on rentre à la maison. Elle dit, non. Et elle s'est endormie en paix. Mais après avoir prié pour nous, Alléluia, vous dormirez un jour dans la joie dans la paix, et ce sera vraiment un bonheur. Vous serez victorieux quand vous rencontrerez Jésus-Christ de Nazareth. On dit Jésus-Christ est ma victoire. Alléluia. Et quatrième point, c'est guérison de la maladie mentale. L'ennemi fait tout pour que les humains soit malade au, au, au niveau de la tête. Hein. Parce que les problèmes spirituels, quand on n'a pas Jésus, c'est dur. Et l'ennemi nous perturbe sérieusement. Et raison pour laquelle on nous donne Matthieu 12, bon, on n'a pas le temps de le lire, mais nous le, nous le lirons. Donc, chez nous, Matthieu 12, de 25 à 45, acte 16 de 16 à 18, 
et Marc 10, de 5 à 10. Donc, alléluia. Voilà. Quand on comprend cette vérité, on voit comment la puissance de Dieu se manifeste. Nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Nous marchons humblement dans la foi. Et vraiment, notre Père est content. Il avait dit au sujet de Enoch, il, Dieu l'a pris parce qu'il était agréable à lui. Il a marché avec Dieu. Alléluia. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ce qui s'est passé dans la vie des disciples, dans la vie de Marthe, Marie et Lazare. Tu as démontré jusqu'à quel point Dieu est puissant. Je suis la résurrection et la vie. Et tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons confiance en toi. Et nous te bénissons pour la grâce que tu nous as accordé, surtout de faire de nous tes enfants. Oh papa, nous te rendons gloire dans le bon nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.